第2話無敵の騎馬軍団を初めて軍に取り入れた趙の無礼王三国志を遡ること400年前中国を初めて統一したのが秦の始皇帝です当時の中国は戦国七雄と呼ばれた秦、趙、魏、漢、蘇、西、円の七国が軍友割拠して天下統一へしのぎを削っていました戦国の七雄勝ち残ったのは当時の戦い方についてもっと簡単に秦はそれらの六カ国を抑え紀元前221年に中国を統一しますその原動力になったのは無敵と恐れられた真の軍隊でしたアニメ「キングダム」でも描かれたように真は手柄を立てた兵士には惜しげもなく褒章を与えどんどん上級の軍人に抜擢しましたキングダムの主人公真も元は奴隷の身分から剣の腕一本で這い上がり百人隊長千人隊長と出世していますこの身分にとらわれず手柄を立てた者に惜しげもなく褒美を与えるという真の方針は兵士のやる気を引き出したのです真がなぜここまで最強だったのかそしてもう一つ真を強くしたのは一万機と称された無敵の騎馬軍団でした歩兵が主体の春秋戦国時代の軍隊では突破力のある騎兵は戦争の形勢を変えるほどの大きな働きをしたのですですがこの騎兵を初めて採用したのは実は真ではありませんでした馬に車を引かせるという従来の漢民族の戦法を激変させたのは七雄の一国趙の無礼王その人です七雄の一国蝶の無礼王のワンポイント解説無礼王の治めた蝶の周辺には敵という騎馬民族の小国がありました彼らが率いる騎兵は戦車と歩兵が主体の蝶軍を何度も打ち破りますそれでも無礼王以前の蝶は中華のプライドから敵国の騎兵を真似しようとは考えませんでしたいくら強くても野蛮人の戦いを真似できるかというのですしかし無礼王は革新的で柔軟な人物でしたそして中国で初めて騎馬による軍隊を蝶に取り入れるのです騎馬軍隊の戦い方歴史の教科書ではこれを「古吹き者」と言っています「古吹き」とはベルトにブーツにズボンという馬に乗るのに都合がいい騎馬民族の衣装のことで汽車は馬上から弓を放つことですところが新しい戦法に伝統に固執する蝶の貴族には反対が続出します特に反対したのはブレーオのおじでした無礼王は強権を使わず病気と称して王宮に登らないおじの自宅に何度も訪ねて古吹記者がいかに蝶を強くするかを解きました頑固なおじも無礼王の熱意に折れしぶしぶ古吹記して王宮に参拝するのですここに準備は整いました無礼王は騎兵の全力をもって敵国を攻めこれを滅亡に追い込んでいます。ブレイ王がもし生きてたら、歴史は変わっていた。この頃、趙以外の国は依然として歩兵と戦車の軍隊でしたから、ブレイ王が長生きしていれば、無敵の騎兵を駆使して、真の始皇帝を待たずに中国を統一していたかもしれません。ブレイオーの悲劇の最後残念なことにブレイオーは王位継承で毅然とした態度を示せず
実の息子に宮殿を包囲され餓死させられるという悲劇の最後を迎えますこうして蝶がゴタゴタしている間に騎馬兵は周辺の国に広まり蝶国の軍事的な優位は崩れてしまったのですもし無礼王が長生きしていたら天下を統一したのは蝶で真の始皇帝の出番はなかったかもしれませんね。